I want to take this opportunity to welcome each one of you to Gospel Outreach Church in Salgan. Gospel Outreach Church in Salgan is situated along the Nakuru Eldoret Highway. As you are getting to Salgan, on your right hand side, after Penn's Lodge, there you find Gospel Outreach Salgan. You can also uh, use Google Map to get to Gospel Outreach Salga. Our services are always on Sunday as from 9 a.m. That is our first service. Our second service is from 11 a.m. to 12.30 uh, p.m. And God bless you as you visit us. Praise the name of the Lord. Basi majina yangu ni chungaji John Gatata toka kanisa la Gospel Outreach Salga na kwa hivyo ningependa kuwakaribisha nyote katika ibada hii yetu na najua Bwana atapata kuwabariki Habari hii unaweza kuipata katika runinga ya nisi kila siku ya Jumapili saa 3:30 na Jumaine saa 3:30 na nusu za usiku na Mungu akubariki. Leo nataka kunena juu ya furaha ambayo Bwana ameweka ndani ya maisha yetu baada ya kuokoka. Na ujumbe wangu hasa nitautoa katika kitabu cha Petero wa kwanza hiyo moja mstari wake wa nane ambayo inasema ninyi mnampenda ingawaje hamjamuona na mnamwamini ingawaje hamuoni sasa hiyo mnafurahi kwa furaha tukufu isiyoelezeka kwa hivyo ujumbe wangu siku ya leo ni furaha isiyoelezeka bwana asifiwe sana Watu mara nyingi wanafikiria furaha inatoka kwa mali. Watu wengi wanafikiria kwamba furaha utaipata tu wakati uko na mali. Lakini wacha nikwambie kwamba kuna watu ambao wako na mali mpaka hawajui mali yao yote. Lakini hiyo watu hawajawahi kupata furaha katika mioyo yao. Bwana asifiwe sana. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba furaha haikuji kwa sababu ya mali bali furaha inapatikana kwa mtu wakati moyo wake ndani yake kumeridhika. Bwana asifiwe. Wakati tunaongea juu ya furaha tukufu isiyoelezeka Na kila moja unaweza kukubaliana na mimi ya kwamba siku ile ulitoa maisha yako kwa Kristo. Ukamwamini kuna furaha ya ajabu ambayo ilikuja katika maisha yako. Bwana asifiwe sana. Na hii furaha ambayo nanena juu yake ni furaha ambayo haipatikani kwingine kokote isipokuwa katika Kristo Yesu mwana wa Mungu Bwana asifiwe ndio maana inaitwa furaha tukufu hii haiwezi kuelezeka ni furaha ambayo unakuta ya kwamba mtu anapitia mambo magumu sana lakini hata uki, ukiambiwa yale anapitia unashangaa kwa nini kwa sababu hata katikati ya mambo hayo mazito Huyu mtu ndani yake Mungu amempea amani. Bwana asifiwe sana. Mungu amempea amani. Huyu mtu ataenda alale njaa, hajakula, lakini akienda kulala atapata usingizi. Bwana asifiwe. Lakini kuna mwingine hata amekula ameshiba, 
lakini anaenda kulala hata pata usingizi mpaka asubuhi kuna wale wanatumia mpaka dawa ili apate usingizi lakini huyu ambaye ako na hii furaha ambaye sio elezeka huyo mtu hata anakaa kwa kiti analala bwana asifiwe sana si ni kweli mwingine hata kwa kiti anaota tu bwana asifiwe sana lakini ile mashida anamepitia ni mengi tu lakini bwana amempa amani naomba leo Mungu akupe amani katika moyo wako katikati ya mambo yale unapitia ya kwamba bwana alete amani katika maisha yako na kila kusumbuka ambao umesumbuka wacha tu bwana aondoe kusumbuka na badala yake akupe amani ili ukaweza kushinda kila jaribu ambao shetani analeta mbele zako Daudi anasema katika kitabu cha Zaburi hamsini na moja mstari wake wa mbili anasema unifanye nifurahi tena kwa kuniokoa unitegemeze ndani yangu moyo wa utii bwana asifiwe sana Daudi kilio kimoja naomba ni kwamba Bwana unifanye nifurahi tena. Kwa nini anaongea hiyo? Anasema kwamba restore unto me the joy of salvation. Anasema bwana nirejeshe furaha. Hii ni kumaanisha kuna wakati Daudi alikuwa na furaha hii ya, ya, ya salvation hii ya kuokoka alipookolewa lakini sasa akijipima saa sawa anakuta ya kwamba hiyo furaha iliyokuwa aliyokuwa nayo haimo tena. Ndio anaomba Bwana unirejeshe tena. Unifanye nifurahi tena kwa kuniokoa. Bwana asifiwe sana. Unajua wakati huu Daudi anaomba hii mambo ni wakati ambapo alikuwa pia amemkosea Mungu ametenda madhambi Mungu amekaa mbali na yeye lakini akatambua ya kwamba kuna furaha ambayo inapatikana wakati uko pamoja na Mungu Bwana Yesu asifiwe sana lakini wapendwa ingawa tuna furaha hii sio aleweka adui wetu shetani pia anaelewa hiyo hiyo Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo anasema, nasema furahini, na tena anasema mfurahi tena. So shetani anajua ya kwamba furaha hii ambayo Mungu ameweka ndani ya mtu wa Mungu itamfanya kuendelea kukaa kwa Mungu. Na kwa sababu ya shetani kazi moja yake ni ya kuua na kuharibu na kuiba ameweka strategies njia za kujaribu kuiba furaha ndani ya maisha yako shetani amejaribu na anafanya bidii sana kuiba hii furaha ambayo Mungu ameweka ndani ya maisha yako furaha hii ambayo Daudi anasema oh bwana unirejeshe unifanye nifurahi tena na leo kwa ile furaha shetani ameiba ninaomba tu kama Daudi ya kwamba Bwana siku ya leo akufanye ufurahi tena katika jina la Yesu Bwana asifiwe sana Kati ya njia ambazo shetani anatumia kutunyaganya furaha moja inaitwa stress stress Bwana asifiwe sana Sijui inaitwaje kwa Kiswahili lakini tunajua stress Bwana asifiwe sana. Ni mahangaiko ya kipekee. Na kila mtu ako na level fulani ya stress katika maisha. Bwana asifiwe. Stress kila mtu ako na certain level ya stress tu kwa maisha yake. Hata katoto kadogo kanakuwa na stress. Ndio unaona saa nyingine kakienda kunyonya kana nyonya juu ya stress kanaanza kuuma mama yake Nye. ni ma stress tu bwana asifiwe sana so hizi stress ziko lakini ukweli ni kwamba 
stress inaadhiri maisha ya mtu wakati uko na stress na stress ziko viwango iko ile ya chini inaenda ikipanda ikipanda mpaka ile inafika inakuwa depression ni njia moja ya adui ya kuhakikisha kwamba amekukosesha amani na wapendwa stress inaweza kuwa positive imeletwa na mambo positive na stress inaweza kuwa imeletwa na mambo negative kama kuondokewa na mpendwa kama kuibiwa mali yako kama jambo fulani limefanyika kwa maisha yako unasumbuka sana hiyo ni negative na ili kuna stress zingine unaweza kuletewa habari nzuri safari moja na hiyo habari ikuangushe bwana sifa sana kuna mambo tu katika maisha hii ambao shetani analeta kwetu ili kutuondolea furaha katika ndoa zetu ameingia kule akanyakua upendo watu wanaishi watu hawapendani lakini wako nyumba moja wanaishi tu kuepana hmm? wanaishi tu hata maongeo peke yake Ukimwambia unafanya nini saa hii na yeye anakuuliza kwani unaona ninafanya nini saa hii. Yaani maswali inajibiwa na ingine na ingine na ingine alafu ndoa zimekosa amani. Shetani anakuja kunyakua. Kazini mali unafanya watu wengine wanakuingilia kule hauna amani hata kazini. Katika biashara and so on. Wapendwa, hiyo ni strategy za shetani za kuondoa hii furaha ambao Petro anasema furaha hii ambayo tunapokea kwa Mungu isiyoeleweka ni furaha ambayo hata ukiwa katikati ya mambo hayo hakuna mtu ataelewa bwana asifiwe sana so stress ni njia moja ambayo adui anatumia njia ya pili adui anatumia ni watu watu tu wanatumiwa kuja kukukosesha amani wanatumiwa kuja kuiba eh hiyo furaha iliyo ndani yako wataongea mambo machafu watakunena watakusengenya hmm? wengine watakulaani na hiyo habari yote inapoanguka kwa moyo wako inaweka machungu na inaondoa ile furaha bwana asifiwe sana kuna watu wanangangana kila siku kuhakikisha hapongo wengine hawana amani Naomba kama we ni mmoja wa wale wanatumika hivyo tafadhali. Eh, wacha kujipea kwa shetani akutumie kuondoa amani kwa wengine. Kuwa ambassador eh, wa amani na furaha kwa watu wengine. Jambo lingine ambao shetani anatumia ni ni habari mambo yaliyopita. Bwana asifiwe sana. Maisha yako jinsi ilikuwa your past inaweza kuwa inakuandama hata leo kuna kitu ulifanya inaweza kuwa inakuandama hata leo bwana asifiwe sana wakati ulikuwa mdogo kuna kitu ulifanya even today ukinyamaza shetani anakukumbusha anakuambia eh ulikumbuka si ukumbuke ulitoa mimba ile Unafikiri Mungu alikusamehea hiyo inauma moyo wako. Bwana asifiwe sana. Mambo ya zamani inaweza kuwa inakuandama hata saa hii. Na ndio maana Isaia anasema katika Isaia 43 mstari wake wa 18 yasema remember not the former things nor consider the things of old. Isaia anasema tu yasahau mambo ya kale tusahau ulishaokoka Mungu alikusamehea Shetani asiendelee kukukumbusha wakati mwingine ni maisha uliokuwa naye labda ulizaliwa kwa familia mzuri mlikuwa na mali leo hii hauna hiyo mali ukila mara wakati unahangaika unakumbuka wakati mlikuwa mnaishi vizuri sasa Isaia anasema tusahau mambo hiyo. 
Musifikirie vitu ya zamani. Alafu pia wengine wanafikiria what will happen. Unajua kitabu cha muhubiri saba mstari wa 14. Katika ziku za manaka uwe na furaha. Katika ziku za maafa utafakari jambo hili. Fanaka pia maafa Mungu amefanya hiyo ya kwanza iambatane na ya pili ili binadamu asiweze kujua yatakayo tukia baada yake hatufai sana kuhangaika because of what will happen tomorrow let us trust the lord today na mambo yote yatakuwa sawa bwana asifiwe sana tunaweza kurejesha furaha tena namna gani jambo la kwanza ni kukua katika uwepo wa Mungu. Zaburi 16 mstari wa 11 Psalms chapter number 16 verse 11 Inasema wanionyesha njia ya kufika uhai kwako kwako kwa nijaza furaha kamili katika mkono wako wa nguvu mna mema ya milele yani katika uwepo wa Mungu kuna furaha hii isiyoeleweka hiyo ndiyo maana unaona tunapokuja kanisani siku kama ya leo yeah? na tunaanza kuabudu Mungu na uwepo wa Mungu unashuka mioyo yetu inabubujika na inakuwa na furaha au unasahau mambo yote ambayo unapitia. Bwana asifiwe sana. Daudi akasema katika Zaburi uh, 43 verse 4 Hapo e Mungu nitakwenda madhabauni pako. Katika madhabau pa Mungu ndio mahali furaha iko, furaha ya Mungu. Bwana asifiwe sana. So wapendwa unaona wakati hatuna time kuwa mbele za Mungu inaadhiri maisha yetu inaadhiri furaha yetu kwa sababu tunapokuja katika uwepo wa Mungu Bwana anaachilia roho wake na presence ya Mungu inaondoa kila uzito katika maisha yetu Habakuku anatuambia hivi katika Habakuku tatu mstari wake wa 17 na kumi na nane inasema hata kama mtini isipochanua maua wala mizabibu kuzaa zabibu hata kama mizaituni isipozaa zaituni na mashamba yasipotoa chakula hata kama kondoo wakitoweka zizini na mifugo kukosekana mazizini anasema mimi nitaendelea kumfurahia Mwenyezi Mungu nitamshangilia anaye niokoa. Bwana asifiwe sana. Yeye anasema hata kama kwa zizi hakuna ngombe, hakuna nini, hata kama hakuna kitu inazaa. Even if nothing is happening. Yeye anasema yet I will rejoice in the Lord. I will take joy in the god of my salvation bwana asifiwe sana katika uwepo wa mungu tio mahali uwepo furaha inapatikana tunapokuja hivi tunapata furaha ya bwana bwana asifiwe sana jambo la pili ambalo litatusaidia kupata furaha ya mungu ni wakati tunastahimili majaribu kwa sababu majaribu inakuja Daudi anatuambia hivi ya kwamba in Psalms 30 verse 5 Psalms 30 verse 5 inasema hasira yake hudumu kitambo kidogo wema wake hudumu milele kilio chaweza kuwapo hata usiku lakini asubuhi huja furaha Daudi anasema ya kwamba tunaweza kuwa kweli tunapitia mambo tunapitia machungu tunapitia hali ngumu lakini anasema hivi ya kwamba katikati ya hiyo tukisimama imara anasema furaha inakuja bwana asifiwe sana 
Mungu Yesu aliomba tukae dunia hii. Hakusema tutolewe. Alisema tukae hii dunia ambayo imejaa hii mambo. Lakini katikati ya hii dunia akatuombea Bwana atulinde. Bwana asifiwe sana. So pia tunafaa kuendia trials. Jambo lingine ambao ni la muhimu sana ni ni kule kuishi maisha ya utakatifu. Bwana asifiwe sana. Maana kama kuna kitu kilio cha Daudi alipokuwa anasema arejeshewe furaha kilitokana na kuwa alikuwa ametenda dhambi. Wapendo wa dhambi inaondoa furaha ya Mungu katika maisha yetu. Tukiendelea kutenda dhambi hakuna wakati tutapata furaha ya Mungu. Lakini tukikubali kutembea saa sawa basi tutapata furaha ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Medhali tisa, kumina saba ambao tulisoma maji ya kuibiwa, yani vitu ya wizi ni tamu, lakini anasema lakini mjinga ajui kwamba hapo humo muna wafu. Wapendwa tujepusha na dhambi kama tunahitaji um, kuona furaha ya Bwana. Na unajua akasema ya kwamba ni hiyo proverb 628 unaweza kutembelea makaa moto na ukoze kuchomeka ukitembelea makaa moto wapendo utachomeka that is why david says in in psalms 32 verse 11 be glad in the lord and rejoice ye righteousness and shout for joy all ye that are upright in heart It is only when we are upright ni wakati tu tutatembea na njia mzuri wakati huo ndio tutapata ifra ya Bwana. Nikimalizia mwisho ni kwamba tukae katika nyumba ya Bwana. Nyumba ya Bwana ndio mahali furaha inapatikana. Bwana asifiwe sana. Psalms 42 Verse number four. Na kumbuka tena mambo haya kwa majonzi moyoni mwangu jinsi nilivyokwenda na umati wa watu nikawaongoza kwenda nyumbani kwa Mungu wakipiga vegelegele vya shukurani na umati wa watu wakifanya sherehe Bwana asifiwe sana Anasema ninakumbuka tena jinsi tulivyokuwa tunaenda na watu mbele za Mungu na vigeregere tuliokuwa nayo na shangwe na furaha kwa sababu ya kuwa katika nyumba ya Mungu Bwana asifiwe nyumba ya Mungu ni ya muhimu sana wa Kristo hii mambo ati kukaa nyumbani ukujagi kanisa unakuja mara moja wiki ai hapo umelusi Lazima ukuage na kiu ya kuuliza Jumapili itafika lini ukuje ukutane na Mungu. Maana nyumba ya Mungu mtu alikuja na uzito ataenda nyumbani hiyo uzito ikiwe imetoka. Nyumba hii ya Mungu Bwana asifiwe sana. Ni ya maana sana. Ndio Daudi akasema nilifurahi sana waliponiambia twende nyumbani mwa hapa. Eh. Nyumba ya baba kuna furaha. Nyumba ya baba kuna shangwe na vigeregere. Wapendwa, hata kama ni mambo ni magumu na mna gani. Ngangana ufike nyumba ya Mungu, maana hapo ndipo pana suluhisho ya hiyo mambo unayoyapitia. Bwana asifiwe sana. Shetani ametukusudia mambo mabaya. On a daily basis. Mikakati yake yote ni ya kuhakikisha ya kwamba Hauna na furaha. Hauna na furaha. Na ujue ni muongo, saa ile umeshangilia kwa sababu ya kitu fulani. Unamkuta amekukojea hapo mbele. Saa ile umefurahia, ukitoka wakati unakaa, una simu Mungu, unapata simu. Oh. Mama nani eh? Bwana yako hapo hapo kwa mtaro. Bwana asifiwe sababu tena. 
Shetani ni muongo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Leo katika jina la Yesu, kama vile Daudi aliomba na akasema Bwana, unirejeshe furaha. Kila mahali shetani ameiba furaha katika maisha yako. Leo katika jina la Yesu, ninaomba Bwana akakurejeshea furaha katika jina la Yesu. Na sio furaha tu, wacha ikuwe furaha ambayo haiwezi kuelezeka. Maana ni furaha hata katikati ya mambo hayo bado utatoka na wimbo wa kumsifu Bwana na kumuinua Bwana ukisema ametenda mambo ya ajabu. Bwana asifiwe sana. Hata katikati ya hiyo ugonjwa Bwana bado ni Bwana. Hata katikati ya hii magonjwa Bwana bado ni Bwana. Bwana asifiwe sana. Ukisoma kitabu cha kutoka 15 mstari wa 25 hapo inaongea juu ya wana wa Israeli walitembea katika jangwa wakakutana na mambo machungu maandiko inasema maji ikawa chungu wakamlilia Musa Musa naye akalilia Mungu akamwambia Mungu watu wamenungunika kwa sababu mara nyingi wakati furai imeondoka kile kinaingia katika maisha ya mtu ni kununika. Bwana asifiwe sana. Leo naomba Mungu asamehe wewe. Kila kununika umewahi kununika, Bwana apate kukusamehea katika jina la Yesu. Na Mungu akaambia Musa, chukua hiyo kijiti tupa kwa maji. Kijiti ni mfano wa msalaba wa Yesu. Msalaba wa Yesu ndio ulikuja kutuletea furaha. Kile kijiti kikabadilisha maji yaliyokuwa machungu maandiko inasema yakawa tamu tena. Bwana asifiwe sana. Leo katika jina la Yesu, kila machungu umepitia, wacha Yesu kwa kuagi kwa msalabani akabadilisha kukawa na furaha tena katika maisha yako. Bwana asifiwe sana. Na Bwana akasema maneno haya ya kwamba ambia watu hao Siku zote watakaposikia sauti hii watakapotii amri yangu Bwana asifiwe sana Mimi sitawaletea yale magonjwa niliyowaletea Misri Bwana asifiwe sana Wapendwa tukae katika nyumba ya Mungu tutii sauti yake na anasema hii magonjwa hata covid 19 hata tuletea katika jina la Yesu ninatangaza siku ya leo ya kwamba wewe unaisikia sauti hii Bwana amekwambia hata lete magonjwa hata yale ya Wamisri hata COVID-19 katika maisha yako kwa sababu yeye ndiye Mungu anayetuponya sisi Bwana asifiwe sana Na kutoka hapo maandiko inasema wakaenda mpaka elimu elimu ni mahali kulikuwa na chemichemi mbili za maji kulikuwa kunalipuka maji tamu pale elimu pia maandiko inasema kulikuwa na miti hiyo miti ya mitende wanasema miti ya mitende kulikuwa na miti sabini ya mitende ambayo ilikuwa inawapea kivuli bwana asifiwe sana sasa wakawa kazi yao ni hakuna kuchomwa na jua maji tena ni tamu bwana asifiwe sana leo katika jina la Yesu kila jua imekuchoma wacha bwana akulete kivuli katika jina la Yesu wacha bwana alete kufurahia wacha bwana alete refreshment wacha bwana aguze maisha yako upate wokovu na upate hii furaha isiyoeleweka bwana asifiwe sana yani hata ukiwa na nguo moja unaiosha unaivaa Watu waoni kama ni ile ulikuwa nao jana. Sasa so, kaemodoa nguo nyingi hata. Ingi na ni ile ile tu bwana asifiwe sana. Jana Mungu alifanya waone ni ya green, leo anafanya waone ni ya yellow. Bwana asifiwe sana. Maana yeye ni Mungu ambaye anatenda mapenzi yake. Yeye ni Mungu ambaye aheshimu, yani Mungu ana kubagua, si mbaguzi. Bwana asifiwe sana. Kama ni sisi tunasimama hapa hata wewe utasimama. Katika jina la Yesu pokea furaha ya Bwana katika jina la Yesu. Katika maisha yako kila machungu umepitia wacha Bwana alete furaha uweze kuhautajuta tena.
katika jina la Yesu naomba hata kuamini amen, amen.